was hy, goeie naamd dan allemaal wat ingeskakel is op Regheid Praat vir die nog uitsending daarvan, uh, baie welkom en dan ook baie welkom aan Prof. Henk Stoker van die Theologische School Potje Stroom, uh, professor in ethiek. Henk, baie welkom by ons program. Baie dankie Pieter. En dan vir Daniela Allerbeek, dit is die tweede keer wat jy saam met ons gesels, lekker Regheid Praat van uh, Freedom of Religion SI, of de wel voor SI, soos hy algemeen bekend staan. Uh, Daniela, welkom weer terug vir hierdie gesprek vanaan. Dank u, Peter. Dank u, Geleendai. En dan het ons, uh, ons met Armand Krute van die Vrijheid Front Plus, hy ook ingeskakel het, ongelukkig kan hy nie direct inskakel nie, ons het wel een inzetsel wat ons gaan speel, waar ons met hom geseld het rondom hierdie saak. En uh, as die technologie my nou nie heel te mal in die steek laat nie, gaan ons nou gauw gauw daar die inzetsel uh, van uh, um, Armand Krute speel. Baie welkom aan Armand Klute. Hy is lid van die Raad van Provincies vir die Vrijheidsfront Plus. Uh, en hy was dan ook betrokken by die debat rondom die hele verandering van die wetgeving op burgerlijke hewelike. Armand, baie welkom. Dankie vir jou deelnaam. Baie dankie, is welkom om sommige te wees. Ja, sê, ons sit met die vertraging ongelukkig en uh, in die eerste plek, Armand, moes ongelukkig vanavond by die directe uitsending het die ander verplichtinge aan, so baie dankie dat ons tussen die hierdie inzet sal kan snuid. Armand, kom strek weg, die verandering op die uh, wet op burgerlijke hewelike, wat precies by ons hierdie element rondom die heweliksbevestigers en wat was die vrijheidsfront plus die standpunt daar oor? Weet jy, ons so grond weet... Dankie. Onlangs die grondwet of uitsprake bewys dat die parlement nie altyd die grondwetlikheid van wetgeving in acht neem wanneer hulle as die wetgeving gesag weet hoe goed keer nie. So is die municipale stelsels, wijzigingswet, die grondwet of as ongeldig bevind en die grondbesitrecht as wet as wel grond, maar ongrondwet ek. Dis maar een paar voorbeelde. Hierdie uitspraak is basis een klat teen die effectieve functionering van die parlement en ons allemaal moet besorg en sien oor. As deel van die wetgevende proces moet die president wetgeving soos die die, die die twee huise van die parlement goedkeer aanvaar. So dis waar ons nou is. Ons is nou tussen die twee, uh, die twee huise en die wetgevende proces uh, basis goedgekeer. Nou word dan die president verwijs. Die president kan een wet, en hier is belangrijk, wat volgens hom nie aan grond wetlikke vereistes voldoen nie, dan dat die parlement terug verwijs. Nou die parlement moet ook echter aan sy kant alles in sy vermoe doen om te verseker dat hy nie onderdag wetgeving stoomrolle tot nadeel van Landsburg is. Die ansie meerderheid weet ons is echter geneig om konsep wette soos die die uitvoerende gesag dier te forceer sonder die nodige betrachting. Die implicaties van betrokken wetgeving en die rechte van alle Suid-Afrikaners word oor die algemeen dan nie nie rarig in acht geneem nie. Ja. Die onlangse wijzigingswet op burgerlijke verbindenisse is dan ook een voorbeeld van die parlement wat die grondwetelike implicaties hier van in acht geneem het nie. Die Nationale Raad van Provincie sê uh, er het gelede die wijzigingswet ontwerp weet, en die artikel het bepaald van die staat, dat is de nou ambtenaar van die departement van Binnenlandse Staat, die minister in kennis moet stel indien hy op grond van sy gewete of godsdienst beswaar het om self te geslag parkies in echt te verbind. Die wijzigingswet ontwerp neem hierdie reg weg. Nou die grondwet of saak uh, van die minister van Binnenlandse Sake en een ander uh, versus Fourie en een ander het die grondheid of in sy uitspraak bevind, dat daar steeds redelike accommodering van hewelingsbevestigers sy gewetensbeswaarde mag wees, die in spuite van die recht van self te geslag paardies om die echt verbind te mag wil. Daar moet dus accommodering van beide sy recht te wees. En die aanvankelijke wet as gevolg van die, van die hoofuitspraak is, uh, het met artikel 6 gepoog om die redelike accommodering dan wel te bewerkstellig. Eder as om artikel 6 te herroep, kan daar arti- eder artikel bijgevoegd word om die minister van Binnenlandse Sake te verplig om te verseker dat daar een huwelijksbevestiger by elke Binnenlandse Sake kantoor is wat nie hierdie gewetensbeswaar het nie. Nou aan die hand van die grond het of uitspraak uh, in die bovermelde saak is het waarschijnlijk dat hierdie wijzigingswet later as ongrondwetelijk bevind kan word en is wat die president in acht moet neem uh, as hy hierdie wet dan uh, uh, in acht neem of wanneer hy besluit of hy dit gaan teken of nie. So die een persoon sy recht is sê ons kan nie belangrijk as een ander gesa- geacht word nie en daar moet een baie fijn balans wees. Uh, 
die wetgeving soos wat voorgestel word, die wijziging in die wetgeving wat voorgestel word, raak op hierdie stadium slechts staatsambtenare wat die willeke mag bevestig, soos bijvoorbeeld Landros. En dat predikante enzovoorts wat wel die, die staatsomstelling het, om mense nie willeke te bevestig, nog nie daarby betrek is nie. Maar ons weet nou ook hoe werk dinge, wanneer die eerste een goed gekeer is, is het baie makkelijk om nie dood eenvoudig die volgende een op die tafel te plaas, en goed gekeer te kry. Beskou die vrijheidsfront plus dit as een sterk uh, um, inbreek maak op my geloofsvrijheid in die ene kant, en anderzijds om een gewetensbindende type van wetgeving. Ek denk, Peter, is baie belangrijk om, om net weer te bevestig, um, met, soos ek gesê, een persoon uh, sy recht kan nie belangrijker geacht word as een ander nie so, daar moet een fijn balans wees, um, so ek denk, dit is die kort nie lang daarvan, daar moet een balans wees en uh, weer eens een persoon sy recht kan nie belangrijker as een ander nie wees nie. Goed, baie dankie. Ek wil graag net verwijs ook na een tweede aspek, en dit is in die Weeskaapse Departement van Onderwijs, is daar nou ook uh, document vrygestel, wat sogenaamde rugglijne is, wat hulle wil deurgeen na skole toe om een beleid daar te stel by elke school, dit is nie verplichting nie, dit is nie regulatie nie, maar waar hulle vir die school een beleid of een voorstel wil maak rondom hoe moet kinders, uh, leerlinge van daar die school geleer word om op te treed ten oor persoene wat anders sentiment het ten opzichte van byvoorbeeld uh, uh, geslags uh, voorkeure uh, en en uh, homoseksualiteit enzovoorts. Nou, die vraag wat die mens baie keer in is, is as daar die richtlijne voorgelee word, en dit is word dan as een beleid aanvaard by die betrokke school, beteken dit toch enerzijds dat my kinders wat in die school mag wees, eindelijk verplig word om een sekere dogma of een sekere uh, uh, siening uh, te aanvaard as werkelijk en as correct, en nie noodwendig die selfde beginsel stand af as waarmee ek hulle graag wil groot maak nie. Maar ons kan baie dinge sê hier rondom, my vraag in die vrijheidsgrond plus is op hierdie stadium, wat is die alternatieve, wat kan ons doen as ons positief voor en toe wil gaan, om te sorg dat hier die ingebreek maak, wat ons ervaar rondom enerzijds gewetensbinding en aan die ander kant dan ook geloofsvrijheid tot de mate, wat kan ons as gewone lid in die publiek doen, om dit thee te werk enerzijds, en wat is ons langs, langtermijn oplossing? Ek denk, Pieter, die, die belangrike kwestie hier is die hele sesse in hierdie, uh, in hierdie benadering, en, en soos jy sê, die regleine, en, en, en misschien later die relaties en beleid kan word, um, die belangrike hier, ek denk ons gemeenskap gaan baie meer betrokken moet wees, um, en dit is een baie sensitieve gesprek hier nie. Uh, ek denk wel dat ons gemeenskap moet betrokken wees, ek weet, weet reeds ons, ons beheerlichame, um, die, die burgerlijke organisaties gaan waarschijnlijk ook um, um, redelijk betrokken hierbij wees, maar ek denk as individu, en um, as, as, as persoon en ouwer is het ook belangrijk om, om betrokken te wees. En daar is, daar is mechanismes wat uh, persoonlijke geleentheid geef om te sê, maar dit is hoe ek hier oor voel. My boodskap is baie vrouwig, wees deel van die proces ook. Al klink dit alsof daar, dat moet ek nie uitweg, is nie wees deel van die proces. Ons kan nie uh, net terug sit en sê nee, maar dat, dit, en dit, en dit, dit geldt van allemaal. Ongeaf van wat jou sien daar is, wees deel van die proces. Um, so dat jou stem gehoor kan word, so dat het later ook kan uitbreid aan die gemeenskap, uh, maar ek denk eenvoudig gestel, wees deel van die proces. Baie dankie, ons uh, sê baie dankie ook aan die wat wie ons omstandighede nou nie vanavond in die volle gesprek aan deelneem nie, wat daar een tijd afgestaan het om die inzetsel te lever. Arman, baie sterkte vir jou daar, en uh, mag jylle werk dat jylle doen goed wees. Sienige. Nou ja, daar het ons die uh, inzetsel van Arman Ploete van die Vrijheid van ons plus. Uh, Daniela, ek wil by jou wegtrek vanavond. Uh, die huidige uh, wijzigingswet ontwerp op uh, burgerlijke verbindenisse uh, gaan eindelijk daaroor dat die betrokke artikel 6 wat die gewetensklausiele is, met ander woorde wat toegelate dat die mens uh, wat uh, hewelijksbesestiger is, nie noodwendig hoef bijvoorbeeld uh, hewelijk tussen selfde geslag uh, paarkies te bevestig nie. Uh, dat daar die gewetensklausiele nou met volgens die wijzigingswet wet ontwerp uh, geskrap gaan word, Misschien moet ons daar net onmiddellijk daarom in die cellen asom sê, daar is twee soorte in die, in die wet. 
en dit is die twee soorte huwelijksbevestigers, dit is die staatsdienstambtenare soos jou ladendroste enzovoort wat mag huwelike bevestig, en dan natuurlijk jou, die tweede kategorie is uh, maar typisch ons vrede kante enzovoort wat dier die staat aangestel word om huwelike te bevestig. Maar dit is twee aparte kategorie. Ek krijg eerst om te sê, op die oomlik geld hier die wetgeving net ten opzichte van die eerste kategorie. Uh, Pieter, ek is baie blij dat jy staan mee wegbring. Ek wil nie onnodig hee dat um, vrede kante al self nie bekommer dat die wetse werk wil gaan aanraak nie. Dit doen nie. Um, dit raak slechts vir staatsdierlijks ambtenare aan. En soos wat ek correct uitgewaas het, dit is nie net ons staatsambtenare wat as huwelijksbeamtes binnen in die departement van binnenlandse sake aangestel is nie, maar ook um, bijvoorbeeld ons landroste en ander staatsambtenare wat extra CPR basis as gevolg van die um, kost wat hulle in die staat handel automatisch huwelijksbeamtes is. So dit raak daar die hele kategorie van mense wat die staat werk aan en basis wat die wet van werk doe is dit laat die staat om mense te forceer om iets te doen wat tegen hulle gelezen gaan. Wat die rede was, hoekom artikel 7 in die eerste plek in die um, wette burgerlijke verbindelisse ingeskryf was. Um, en iets wat ook nie fout was van parlement. Dit was nie een glipkie gewees waar die parlement wil die wette burgerlijke verbindelisse ingeskryf het. Ingeskryf het, dit is iets wat waar met op een baie deerdachte, baie as christen meer gedoen het, as gevolg van sakte uitspraak in die theorie um, of uitspraak, wat um, Armand nou nou verwaas sê. Nou, vir deze saak, wat soos Armand sê, um, die saak is dat sakte slag burgerlijke verbindelis is, wat op die wette gemaakt het. En wat sakte door die uitspraak sê, is dat die staat die plig het om staatsambtenare, wat gewetens beswaar het, Teen, uh, teen omself, self die geslagshuwelike te betrek. Um, om hulle redelijk te accommodeer, so dat hulle nie met die sense geplaas word, waar hulle dier die staat geforceer word, om iets teen hulle gewete te doen. En die rete om sak dit gesê het, is omdat vrijheid op gewete, in ons grond het geskerre word, as een fundamentele raag. So, dit beteken dat dit slags dier een wet, um, een algemene wet, wat die hele land van toepassing is, um, beperke word, en ek kan slechts beperke word as dan die vereisies van artikel 36 van ons grondwet voldoen, wat hierdie wet soms daar nie voldoen, en dit is een van die hoofredes die kom voor ons uit recht dier van die nationale um, vereniging tot by die um, nationale raad van provincie hierdie wet soms daar teen gestaan het um, en ons het rechtstreeks dier vir die parlement alternatieve oplossing te geef. Op die eind is hierdie een praktische probleem. Dit hoef nie meer te kom op een conflict tussen fundamentele rechte van uh, my fundamentele recht nie geen gediscrimineerd word as gevolg van my seksuele oriëntatie en my fundamentele recht nie geen gediscrimineerd te word um, om wil ek geen gediscrimineerd te word as gevolg van my geloof nie. Um, Dit is iets wat baie makkelijk met praktische oplossings oplos kan word dier regulaties wat die minister um, self kan uitgeer. En soos die minister self uitgewaas het, is, jy weet, hierdie is een praktische probleem. Daar is geen rede vir die wetgeving soos hierdie. Dan ja, maar dankie. Kies, kies het. Van voor? Ja, ek wil dit sê, is, um, effectievelik wat hierdie wetsomwerk nou eindelijk doen, is dat dit uh, hierarchie van rechte um, iets wat nie in ons grondwet bestaan nie, iets wat nie in ons rechtssysteem bestaan nie. Dankie, ek, uh, en voordat ek by jou kom, uh, Danielle, jy het nou genoem, dat dit is, ons kan die predikante en sovoort so'n bykie geruststel, uh, dat dit nie op hulle van toepassing is op die stadium, maar nou ken ons die wijze van wetgeving en die wijze van een klein, klein wigje in die deur inkry, en dan is hy natuurlijk oop, want daar is eindelijk technisch geen rede uh, vir waar jy aan die ene kant kan sê, maar een staatsambtenaar word verplig, Maar een ander persoon wat ook dier die staat aangestel word om die werk te doen, mag nie verplig word nie. Dat is eindelijk so al die stipantie dan, en ek denk die mens gaan voor en toe gaan ons sien, die deur is oopgemaak, daar gaan het drijf kom om het na alle kante toe te vat. Maar dit is maar my opinie, dus kom ons gaan een bykie oor, Prof. Heng. Uit die syver ethische oogpunt uit ook gesien, maar ook van, van uit die kerkelijke oogpunt uit. Ons sit hier met een redelike dilemma, en ek wil nie, ons, moet, ons, het, ons het eindelijk nie van die begin af gesien, dit gaan hier oor die feit, dat wetgeving, en dit kan breed algemene wetgeving wees, ons specifieke voorbeeld in die thema gevat hier, kan een mens 
baie sterk in die positie plaas waar jy jou geloofs oor thuis en uh, so danig moet uitleef dat jy gaan kies uiteindelik tussen jou werk en, en, uh, en dit waarin jy glo. En aan die ander kant ook natuurlijk het verder wat jy alvast geloofs vry het. Uh, so bekeer, in die van die kant af rond om die punt. Peter, baie dankie en ek is blij jy ver, verwijs na geloofsvryheid wat toch ook baie sterk deel is van dit wat voor ons in ons land ook staan en in die grondwet ook staan. Uh, meer as 80% mens in Zuid-Afrika sê dat hulle christene is. Een groot deel van die ander sê ook dat hulle aan een geloof behoort wat ook baie sterk standpunt hier oor het. Nou, christene beteken hulle is navolgers van Jezus Christus. En in Matthäus 19 word die Heere Jezus juist geconfronteer met die hele saak, van uh, Mooses het sekere dinge toegelaat, hoe moet ons dit doen? En dan gaan het juist oor hevelike en die verbreking van hevelike en die verandering aan hevelike. En dan antwoord die Heere op een baie besonderse manier. Hy sê, Mooses het dinge toegelaat, wie in sy hardheid van die hart uh, van mense. Hy moest as relings tref, wetlike relings, terwille daarvan dat het uh, in een hevelik situasie en ook een verbreking van een hevelik situasie, dat daarom op een ordelike manier die ding hanteer word. Maar hy sê, dit was nooit die bedoeling nie. Van die begin af sê hy, het God het anders bedoel. So as jy een navolger van die Heere Jesus Christus is, en dis wat jy sê as jy christen is, dan moet jy glo dit wat die Heere Jesus sê, dat die hevelik ingestel is tussen een man en een vrou. En daarom enige ander verbindenis wat nie daaran voldoen nie, moet dus per se teen jou beginsels wees. Nou, ek weet as ook christene wat anders denk, maar verreweg die meeste christene glo ek, glo nog dit soos wat die Heere Jezus het ook daaruit ingesit het op grond van Genesis 1. Nou, as jy nou een praktische reling probeer verander, een praktische reling dat dit wat uh, christene glo verkeerd is, uh, maak dat jy gedwing word om dit te doen, dan is dit mos een vorm van geloofs, ek wil eigenlijk sê, selfs vervolging, teenwerk van iemandse geloof. En, en beteken dat jy moet dus eindelijk kies tussen dit wat jou verloser, jou Heere, Jesus Christus sê, en dit wat die Bijbel, wat jy glo die woord van God te sê, teenoor dit wat nou op jou afgedwing word. So wat het ons hiermee te doen? Ons het nie hiermee te doen met dit gewoon een praktische reling, mens en ons moet hier een plan maak nie. Ons het hier te doen met een praktische reling, soos Daniela terecht gesê, wat nou verander word na een vorm van geloos verdrukking. En daarom sal ons baie ernstig hierna moet kyk en hoop ek dat die parlementariërs van al die verskillende partijen wat enige godsdienst aanhang wat het per sy volgens hulle, hulle leiers of dan christendom volgens die Heere Jezus Christus teenstaan, dat hulle ook na sal luister wat, wat hy vir hulle sê. Ons kan na die ander Abramamitiese geloofe verwijs, wat precies soortgelijke dinge sê, en selfs na ander geloofe. So wat my ons te doen kry is, dat verreweg die meeste mense van ons land glo uh, is, is geloofig is, en verreweg die meeste van hulle christen geloof, sê maar nou het iemand een agenda. Het gaan nie oor een praktische reling nie, het gaan oor een geloofsaak en een vorm van geloofsverdrukking. Baie dankie, ja. Ek denk daar is baie, baie belangrike punt wat jy genoem het. Uh, want die mens moet onthou, dit gaan ook van hier af voor en toe, op alle vlakke, kan dit begin inkom en ons ervaar het, ons gaan nou nou bykie beweeg na die skolekant toe ook, uh, waar ek denk dit baie, baie sterk deerkom. Uh, Danielle, jylle het ook gereageer onlangs die Westkaapse, ek verwijs daar nou ook in die, in die gesprek met uh, Arman, die West, Westkaapse departement van onderwijs, het nou richtlijne wat hulle wil deurgeef vir skole, hulle het nou eerst een concept document gehad, waarop kommentaar gelever kan word, nou mens van maar sien wat is die kommentaar uh, wat daaruit voortspruit, maar hulle het hier die concept document voorgelever vir, vir kommentaar aan die, uh, um, aan die brede publiek, En dan is hulle gedachte nou baie mooi en baie goed verduidelik uh, om te sê, hulle wil niet richtlijne vir skole gee. Oor hoe moet hulle hierdie saak adteer dat kinders wat anders mag dink, uh, transgenderism, ek wil nie eerst het Afrikaans naam gee nie, um, en, en dan natuurlijk die, die uh, uh, lesbische en gaie gemeenskap ook, dat kinders wat op school 
uh, met hulle te doen kry en kinders wat, dat, wat so is, wat op school is, daarom hulle kanteer kan word. Uh, dit, is die, dit is die mooie motief uh, achter hierdie hele ding. Maar wat is die praktische implicaties? Misschien eerder, uh, uh, eerst net vir wegtrek, uh, Daniela, wat is die, die raamwerk wat binnen die departement van onderwijs van die weeskap uh, dit eind te kanteer? Wat is met amboere hulle werkelijke siening oor hierdie saak? Ik denk, het uh, is een baie belangrike onderwerp, um, en net toe ons daarmee wegspring, um, as ek net kan raak aan wat ook stoker gesê het, raak en die wet op burgerlijke verbindenis is, wat twee minuten is, um, daar is net iets wat ek bitter graag nog wil sê, ek denk hy die spijker op die kop geslaan, so ek gesê het, dit gaan nie oor um, praktische oplossing, want wat basis die baie schoen best werk met dit is, om een praktische oplossing van die kant te maak, um, wat juist ingestel was om recht te balanceer. En um, ek neem die punt dat u praat van die tweede kant is um, moeilijk volgende in die lijn, maar ek denk uit een rechts oogpunt, um, wat ek mense net op attent wil maak en luisteraars op attent wil maak, is dat as een mens sê dat staats huwelijksbeamt is, um, nie een recht op geweet het nie, en nie een recht het om hulle geloof en hulle werk uit te nie, dan afgeveer dit toch elke ander staatsbeamte. So, mijn insies, insies is die meest um, onmiddellijke nagevolg van die wetsontwerp, as hy die president ondertekend word. Die feit dat dokters, bijvoorbeeld, hulle geweet is beswaar recht, dat jy na boosje sal verloor. So, dit beteken onmiddellijk, dat ja, is jy een staatsambtenaar, en gaan jy dan gevra word om na boosje te doen, en sal jy geen recht hier om nie te sê, dit gaan tegen my gemeet is, tegen my geweet nie, want dit word klaar dan nie meer beskerf in staat aan te noor nie. En die salle geld dan vir um, prokureers en advocaten, wat um, een dag recht is geboord, want as jy dan nie meer bereid is om um, een landroos te wees, wat self de geslag huwelike te vraag nie, dan is nog geen plek vir jou om te sê, hoor jy so persoonlijk kan ek het nie doen nie, Maar my collega Landro Stoker is bereid om dit te doen, is u bereid om die wit na hom toe te gaan. Daar is geen meer ruimte om dit te doen, want jy eens, jou recht op vrijheid van geloof en jou recht op vrijheid van geweet is iets wat vat in jou beskerm word vir die staat werk. En dit is iets wat jy dan verwacht het om by die huis achter te loos, of jy jou voordeur nie ook achter jou toe vraag. Um, rakende die Westkapse Department en Onderwijs en Rugwijne, um, so, hierdie is conceptrichtlijne oor geslagsidentiteit en seksuele oriëntatie in publieke dus openbare skole. Um, so, soos ek die vraag uitgewaas sê, dit is uh, belangrijk vir luisteraars um, en kijk vir die ook in leed dat hierdie net conceptrichtlijne is. So, eerstens, dit is nog nie gefinaliseer nie, dit is nog gefinaliseer word. Um, en die departement het dit oopgemaak te kom met daar tot in die negen juni. So, kommentaar is reed gesluit, maar um, wat ons van die departement al vergoor het, is leid reed het paar kommentaar op die richtlijn. Ja? Um, en as ek ons die richtlijn nou eerst gefinaliseer word, en self, of sy dit dan ambtelijk aanvaar word, is dit net richtlijne. Dit is nie beleid nie. Maar, um, om die vraag te antwoord oor wat die raamwerk is, wat binnen die departement nie daar, wanneer hulle richtlijne saamstel, is dat hulle die ander fundamentele rechte in die grondwet ook in acht geteem. Want hulle is uh, staat, um, deel van die staat, uh, organ of state, en hulle is verplig om alle grondwetrechte te beskerm en te bevolken. Ek, ek wil niet, uh, ek wil graag uh, niet iets in jylle kommentaar wat jylle gelever het rondom hierdie saak, het jylle melding gemaakt, dat, en ek gaan het in Engels lees, die imperative deposing staat dat gender identity rights, are fictional rights, which are not found in the Bill of Rights. En, uh, wil jy dan volgens nie daar so'n bykie verder gaan, want het gaan nou oor hulle kommentaar van the normal spectrum uh, of gender identity. Uh, en, en, kan jy daar volgens nie so'n bykie daarop uitreie, hoekom sê jy met dit, en dan, uh, wat, is, wat is die bedoeling daarachter? Ok, so, die bedoeling achter wat ons daar gesê het, is dat die volgens die brugwijne, um, dit baie duidelik maak dat die departement in die departement so goeie trouw poging om in billike discriminatie en tuistering en boelies in skole tegen um, kinders te voorkom. Um, definitief aan die ideologie vast had, 
in hierdie ideologie kom baie duid dit weer in die concept richtlijne. Um, en dis voor die hand liggend, met voorbeelde in die concept richtlijne, um, wat sê dat die richtlijne sy uitdrukking doel is om geslacht identiteit en geslacht uitdrukking te bevorder, um, wat in uit terechtwijs is die verwijsing na die normale spectrum van gender identiteit um, terechte. Nou, geslacht identiteit kom glad nie in ons wet of in ons grondwet voor nie, wat wel beskerm word, is um, geslacht, wat traditioneel verstaan was en in die grondwet ingeskryf was, om uh, vrouwens te beskerm en vrouwe rechte te bevorder. Gender identiteit is iets wat nie in ons grondwet is, is in ons rechtse kom bestaan nie, en dis hoekom voor ons eigenlijk gesê, it's fictional, dis a fictie, dit is nie, hulle praat van geslacht identiteit rechte, maar daar is nie syke rechte nie. Henk, uh, vanuit die theologische ethische standpunt, uh, wat wil volgens een beetje verder? Ek wil baie graag, die woord geslacht identiteit het my ook opgeval in die wetgeving, en die vraag is, wat is die identiteit, en hulle gaan van een sekere veronderstelling uit, wat na my mening glad nie, uh, by die werkelijkheid verband hou nie. So kom ons dink bykie daar oor. As jy onties, dis nou ons woord, weesendlik, een sekere geslag is. Dit is jou weesend, dis hoe jy gemaakt is, dis hoe jou kromosome is, x, 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 y, wat ook al jou samenstelling is, dan is dit wie jy is. En binnen dit, kan daar dan geslagsverwarring plaas vind. Dit is die mooie woord vir die hele transgender uh, opmerking van jou, Pieter. Een geslagsverwarring, partijmense sal dit een geslagsverstering noem. Nou, nou praat ons oor tieners. Uh, dit voel vir my of hierdie mense in die weeskap, dat dink hulle doen goed, maar ethisch dink ek hulle doen nie goed. Hulle doen eindelijk sleg, want hulle dwing hierdie tieners om op een stadium waar daar nog baie wisseling in hulle plaas vind, een sekere identiteit te kan aanvaar en dan uit hulle identiteit al stem het nie ooreen met dit wat hulle werkelijk is. So die vraag is, wat is hulle werkelijk? Nou, navorsing in, in die VSA, en het was een groot navorsing, ek praat van die Amerikaanse transgender opnames van 2015, die USTS, allemaal kan het op die internet gaan nakyk as hulle wil, dit is groot, groot navorsing en die navorsing en ander navorsing toon, dat 80% van seens wat met een ander geslag tussen die ouderdom van 13 tot 18 identificeer, verander weer. So wat is dan hulle identiteit? En tenminste 50% plus dochters wat met, seke, wat met die seens geslag identificeer, verander weer. En nou, nou kom hulle en nou word daar gesê, in een tyd van verwarring, in een tyd van groei en baie onzekerheid, jy is nou hierdie geslag en jy moet het aanvaar, en allemaal moet het aanvaar, en jy dwing eindelijk een persoon om iets te wees wat hy of sy nie is nie. En, en daarom, uh, ek, ek kan na ander dinge gaan, want wat gebeur as hierdie persoon dan volwassenis word, van haar die selfde opnames, ek verwees weer na die groot Amerikaanse transgender opname, het betoond, het getoond dat 81,7% van alle volwassen transgender mense in hulle lewe self moet ernstig oorwees. Dit is een geweldige hoeveelheid mense. En 48,3% van hulle die vorige jaar 2014 self moet pogings gehad, amper dis die helfte van hulle. So, so wat doen ons? Uh, wanneer iemand verwaard is oor iets, en mens krijg verskillende vorme van verwarring, mens krijg iemand wat maar nie dink, ek is goed in hierdie ding, of ek is goed in daar ding, dan moet mense persoon help om, om die dinge recht te sien. Nou, as iemand verwaard is oor ouderdom, en ons het so rik terug daar die saak gehad, en dit was nogal in die nies oor die pedofiel wat gesê, hy is nie in die dertig nie, hy is sies jaar oud, en hy het net met sy maaikies gespeel. En moet die hof het nou aanvaar, omdat dit nou sy identiteit is, dat hy sies jaar is, en hy speel net met sy maaikies. Die vraag is, is dit waar? Is iemand werkelijk een uh, vrouw als hij een man ex hy gebore is of omgekeerd? En dan wat ik ook lees in daar die wetgeving is dat je dan 
als die onderwijzer die persoon moet aanspreken volgens hoe hij of zij hulle eie geslag ziet. Maar die vraag is, nou vraag je van iemand wat, wat duidelijk weet, iemand is wezenlijk een man. Elke cel sê, hij is een man, om dan te sê, hij is een vrouw. Iemand wat weet dat tieners nog baie fluctueren wat het betreft, en dat van die seens 80% van hulle weer gaan teruggaan na hulle eie geslag toe. Nou sê jy, daar die persoon moet eindelijk nou vir die persoon sê, maar jy is dit, en dat is een autoriteitsvergeer. So, en vir my lyk dit eties, of hierdie mense goed bedoel, hulle wil nie boelie en nie, hulle wil nie dat daar gediscrimineer word nie, dinge wat ek dink uiterst belangrijk is. Maar door dit te probeer vestig op so'n manier, is ek redelijk seker dat die teenoorgestelde kan gebeur. Dat persoene juist identiteit verwarrend gaan, gaan word en uiteindelik met geweldige worstelinge plaasvind. En nou kan ons gaan kyk ook na statistiek rondom mense wat fysische verandering, en dit is alles uitwendige verandering, want jy kan nie inwendig rechtig verander nie, jy kan ook nie die selle verander nie. Uitwendige veranderinge gaan deurgaan, en, en dan later daar oor worstel, en vooral nog op so jong ouderdom. Jy maak eindelijk goed wat reg werk, maak jy verkeerd, oor een gewaande identiteit. So ouwer het gaan is, is jy onties, is jy wezenlik die mens wat God jou gemaakt het om te wees, of is jy dit wat jou ervaring is, die waarheid? Want mense ervaar vreemde goed. As mense wat, wat in sekere tyde dink, maar hulle kan vlieg en by gebouw wil uitspring, en ons sê nie vir hulle, wel, hulle kan nie seker maar vlieg en spring uit, en ons, ons is tevrede daarmee nie. So die vraag is, wat is die feitelike van die persoon? En as ons dit nie doen nie, dan maak ons dat die persoon beweeg in uiterst moeilike omstandighede. En as ons die, pers- die tieners kans gee om dier hierdie tyd te werk, dan gaan die ding self uitwerk, as wat ons het nou probeer forceer. Ek dink daar is een baie belangrike punt wat jy noem, want dit, dit lee grondliggend aan die hele tydperk van opvoeding en alles wat in die omgeving gebeur. En ek dink dis wat my soos net bekommerd maak, as ons nou een bykie oor die geloofsvrijheid in, in die skoonhoek kom, net uh, enkele opmerkings wat ingekom het nou hier van die kant af, uh, as my oor so daal dan met julle weet, ek wees die opmerkings wat inkom, um, een van hulle is dat, uh, jy weet, hoe kan jy bijvoorbeeld soos uh, Charlie Stroon, wat van haar sientje van dat hy drie jaar oud is groot maak, as die dochterkie, hy is nou sewe jaar oud, en sê maar dit is wat hy wil gewees het. Um, en, en baie mense wat sê dat dit so moet wees, vir my voel het natuurlijk as ek jy daarmee sê, God het een fout gemaakt, toe hy jou geskaap het, uh, want ons geloof toch vast dat jy, dat jy so geskaap is, soos wat die heren dit toegelaat, of soos wat die heren dit bou, excuse. Uh, wou doen. Die andere opmerking, net so aan die kant, uh, en jy kan miskien al oor kou, terwijl ons na, na andere kant toe gaan, opmerking wat in die komend is. En ek kan net oor, oor Charlene ja, Tron, ek, sê, sê, sê wat, wat dit betref. Uh, wat, uh, ek het gepraat van die verwarring wat by tieners plaas van. As jy by laarschool kan en een voorschool kan kom, dan is verwarring selfs nog meer as hulle dier sekere fases gaan. Peter, as ek jou moet vraag, was daar een tyd dat jy rechtig nie met dat die mense iets te doen, wanneer jy wil net met jou seens maaikie speel. Ja, ek denk, een grootste deel van my jong, jong mense leren. <laughs> vooral, vooral in die laarschool, nee, behalwe as ons gaan volk speel, en speel het, en ek denk, dit het een die dinge verander. Jy is heel te marig, so die ding het later so verander. So, wat beteken dit? Mense gaan dier verskillende tye en fases in jou leven. Ja. En as jy op voorschoolse vlak al dit probeer bepaal, jo, Ja, ek weet, ek het een vriend gehad wat daarvan gehou het om rokke aan te trek. Hy was ons naloopkampioen in die laarskool. Ek en hy het saam aan atletiek goed gaan deel nie, maar sal nie geloof nie, ek het hoog gespring daar uh, ons het. Ons het sikke goeders gaan doen, maar hy het daarvan gehou met die meisies te keir, ons ander, ons wil net met die seens keir. En hy het normaal deur dit gegaan en alles en uiteindelik een man geword met de vrou en met kinders en alles het net Re, is so ontwikkel. So wat ek wil sê is, mense dink dit is liefdevol as een driejarige kind een of ander hou daarvan om met meisie goed te speel om te sê, maar dit is eindelijk een meisie. Of een meisie wat, wat die ou woord wat altyd gebruik was, een tomboy is en sy hou daarvan om saam met sê als goed is te doen. Laat hulle dier hierdie fases gaan. Moe nie dat hulle op een ouderdom van 13 of 14 soos wat hierdie onderwijswetgevinge deurgee, al moet identificeer, en dan moet dit bevestig word, dier allemaal om my lid. Ja, ek dink natuurlijk, dit is een van die belangrike aspekte, dat 
uh, die hele seksuele bewustwording van, 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 van die seksuele fenomeen, word helemaal te vroeg naar ons kinders toe gebring, die is daar. Ek bedoel, het was daarom, uh, dat was daarom in ons jonger daar, en in ons groot word tyd, en ons ouders groot word tyd, daarom baie later in een mense leven, wanneer jy al baie meer ruip was vir hierdie type van dinge, en moet ons baie sê, wat, uh, waar, die, waar die fondaties binnen die schoolomgeving, en, en, uh, en dan natuurlijk ook binnen die kerkelijke meelevingsomgeving, baie sterker gestaan het, as, as wat het deze daar staan. Uh, Daniela, jylle het uh, verwijs ook na die uh, wet, uh, die, die uh, hoofdzaak van die sogenaamde Oh God Kuis, uh, die organisatie vir godsdienstige onderig en democratie, uh, wat die laarskool randaard en anders uh, geskiet, uh, ge, uh, uit, uitgebring is, dat skole in die rent ideologisch neutrale plekke moet wees. Hoe bereik een mens, vooral wanneer het by hierdie type van onderwerpen kom, een neutrale plek, kan jy werkelijk ideologisch neutraal wees? Pieter, wel, dier hierdie konceptrichtlijne het die departement definitief een ideologische positie ingeneem. En ja, net uit die um, Spaanse voorduid, hoe ek net sê, dat ek empathie het met die departement, want die rede hoekom hulle hierdie richtlijne in die eerste plek gekraaf het, is omdat daar nou alle meer in die westkap situaties is, waar kinders opdag by school en hulle wil nou assistentie aantrek of as een dochterkie aantrek en die ouders uit dat die school die kind nou, waar sy Louise was, nou as Louie moet aanspreek. En so ek kan verstaan dat die richtlijn het uh, daar geskryf was om hierdie probleem te probeer oplos en om vir skole wenke te gee om hoe het te aanspreek. Maar die feit dat die departement self ideologische stand, standpunt inneem en die rechte van ander kinders nie in acht neem nie, is wat problematisch is vanuit die rechtsoefpunt. Dus soos wat ek gesê het, um, correct uitgeweis het, is, oh God het gesê dat skole ideologische neutrale plekke moet wees. So, vir die departement om self ideologische positie in te neem, en dan in met die middel van een ruglijn aan te beveel, dat skole self die ideologische positie in die aanneem en um, dit hulle beleid maak, is nie iets wat binnen ons rechtssysteem kan plaas vind nie. En wat vooral van, wat vooral komerwekkend is, en wat problematisch is, is die koste van ander kinderse rechte, en die koste van ouwe rechte, en die koste aan um, onderwijsse rechte, wat hier die richtlijn veroorzaak. Ek sê dat hier baie keer, wanneer jy het nou nou verwijs aan, Adonella, dat uh, die wetgeving, of die uh, regulaties is daarop ingestel, om die discriminatie te stop, of om die onbillike hantering, of die verkeerde hantering, die bully uh, uh, effect, om dit te werk. En dat is ook soos binnen die handvies van, uh, die, die, die grondwet, die handvies van rechte, dat die geslagspesie ingebring is om billike discriminatie tegen vrouwens, of vrouwen met handelinge bykie te probeer uh, te werk. Ek denk natuurlijk daar oor net so tussenwerpsel, my persoonlijke opinie is dat ons spreek die saak helemaal verkeerd aan, want ons moet die fondatie daarvan aanspreek, dat mense nie een begrip het en een, en een liefde het, en uh, uh, respect het vir die skeping van God in totaliteit nie, uh, vooral nog waar dit kom by die mens wat na die beeld van God geskap is, dat as, uh, ek sal nie een boelie wees teenoor een vrou of teenoor enig iemand, as ek daar die type van respect het en daar die begrip het, daar die, daar die uh, uh, geloofsbenadering het, ten opzichte daarvan is, ek dink ons benadering het baie keer verkeerd, dit is nie so half een, een, een tussenwerpsel. Henk, een bykie meer na jou kant toe, wanneer ons praat oor die invloed van die skole uh, op ons kinders. Jy weet, ons, ons sit op hierdie stadium, sit ons, ons sit met een baie diverse land, dit is de realiteit waarmee ons saamleef, ons sit met baie diverse kulturen. Uh, ons sit ook, hoewel die christelike geloof, die, die, die breeg christelike geloof, oorwegend is, is daar toch baie andere aspekte, en ons gaan nou daar raak, rondom een saak wat nou by, uh, op die tafel is, by school, onafhankelijke school, um, maar wanneer, wanneer ons kyk na al hierdie aspekte, raak dit baie, baie moeilik om die, uh, uh, om, om die beginselbegronding wat ons as christen geloofig is geloof, ons graag wil deertrek vir ons kinders, om dit, om dit werkelijk te kan doen, want die invloede van al die kant af is baie, baie ons het daar die aand in die program verwijs na die voortrekkers wat nie meer baie effectief is nie, uh, en toch is daar baie van daar die aspekte gelever en daar die tye. So die, die, die vraag wat ek eindelijk nou vir jou wil vraag ook is, uh, kom ons as kerke, en dan praat, praat ek vir die breeg christen kerke in die land, ek praat nie van specifieke kerke nie, 
maar is ons bezig om ons roeping daar wat vir al wat ons jong mense betreft uit te leef, of is ons bezig om liederlik te val. Jou Peter, jy het een klomp goeders in, in jou paar sinne gevraas, so kom ek probeer om dit uh, te antwoord. Ek wil net uh, eerst aansluit by Daniela en die hele ding van uh, die onrecht wat ook plaas vind want ek lees dat het selfs oor sportspanne kan wees. Nou, as ek net denk, die vriend van my, wat die rief van een genaloper was, as hy nie laars kon tegen die meisies deelgeneem met wat, was hy nie net ESA kampioen, nie, hy was wereldkampioen, want hy het toe al, as een man, het hy al stof in amal sy oor geskop. So, wat jy doen as jy... Excuse, ek jy gaan daar nie redelijk vol, as ons dit op school kon gedoen, is ek daar ook die tiende gekom het in een halde hoop. Ja, en jy, jy sê dat, wat in Amerika nou pro, een probleem is, is met beerse by universiteite, dat die, dat die man sê hulle is vrouwens, en dan kry hulle die dame sportbeerse, so dit is baie sterk discriminatie. Ek sê, daar is een versichtigheid rondom badkamers en sikke dinge, en daar is met rede. So, uh, as ons dus gaan oor die skepping eers van die mens, as ek daarby kan kom, God het die mens goed gemaakt, en hy het in Genesis 1 vers 27 sê, hy het van die begin af die mens, man en vrou geskep. Dis hoe hy die mens geskep het. Maar daar het een sonneval plaas gevind, en die sonneval het invloed op elkeen van ons. En een van die dinge kan iets wees, dat jy ongelukkig is oor die geslag, waarin jy is, en daar kan dinge met jou gebeur. Ek het hoeveel keer in my berading al, moes werk met, met meisjes, maar selfs ook met ouwens, met wie daar goed gebeur het, en dan wil hulle nie, die een meisjes het woord was, hoekom het God my mooi gemaakt, ek snij myself, want ek wil nie mooi wees nie, ek wil lelik wees, ek wil nie een mans moet na my kyk nie, maar dit is oor die trauma wat sy deur gemaakt, so, as ons die trauma kan oplos, as ons by die kern van die probleme uitkom, sal het wonderlik wees, en ek dink dit is wat ons by moet uitkom. En as ons dan praat oor die verskinne geloosgemeenskap en ook die daarbuiten, ons moet onthou, allemaal het een paradigma, allemaal het een wereldbeskouwing, waarna na die dinge gekyk word. En nou kan jy nie sê dat, dat daar is een sogenaamde neutrale wereldbeskouwing nie, ook dit wat in daar die onderwijswetgeving is, is, is nie neutraal nie, dit gaan van een sekere standpunt uit. Een basisse standpunt wat ek reeds uitgewees het, dit wat jy is, en dan staan het ook daar, dit wat jy geboortesertifikaat aandui, maar as jy anders voel, dan, dan is jy anders. Dis een wereldbeskouwing daar die, wat nie met die werkelijkheid treed hou nie. Ons krijg vandag op universiteit een baie sterk in die sociale wetenskappe, genadiglik nog nie in ingenieurswees in die plek in die wand, as hulle kan een brug bou, net soos hulle voel, gaan geen brug hou. So, dat is iets soos een werkelijkheid, dat is iets soos een waarheid. En, en die selfde met jou kromosome ook, jy, jy kan dit nie verander nie. As jy rechtig liefdevol die door iemand optree, moet jy persoon help om te wees dit wat hy of sy is. En ek dink dit, dit kan oor wereldbeskouwingsgrense gaan, dit kan oor geloofsgrense gaan. Want ons as christene geloo God openbaar om ook in die natuur. En ons kan dit sien hoe een man gemaakt word. Mans en vrouwens is anders gemaakt. Het is onmoendlik om rechtig fysisk van geslag te verander, om, om die ander persoon te word. Maar dat men so kan voel, dit is heel moendlik, dit is deel van die verstering van hierdie wereld. So wat ek dus wil sê is, ons is hier bezig met mense wat de ander beskouwing het, wat het baie sterk wil deerdruk. En dan denk mense maar goed bedoel, maar kom ons gee vir elke een ruimte. Die probleem is, hoe ver moet ons die ruimte gee? Gee ons dit nou op hierdie gebied? Moet ons dit op ouderdom gee? Uh, as ek uh, 20 is, maar ek wil graag pensionaris afslag hee, mag ek dan maar vir die winkel sê, ek is 70 en dan kry ek my pensionaris afslag. Verstaan, waar gaan met die werkelijkheid? As ek na die bankbestuurder toe gaan en sê, ek wil vandag my 2, 2 miljoen rand trek uit my 10 miljoen, hy sê, meneer, jy het net 5 rand in die bank. Uh, dis sy, sy waarheid, ek het een ander waarheid uiteindelik is daar die feitlikhede, en, en dit geloof ek gaan oor alle grense heen, ons moet gaan kyk wat ons werkelijk mee te doen he. en dan moet ons sê, maar want teer mis het vandaar, so wat ek dus wil sê is, ja, dit gaan oor een paradigmatische verskil, maar ons kan ons paradigma of ons beskouwing kan ons toets aan die werkelijkheid, die skeping soos God het geskep het, ook hoe hy mans en vir ons gemaakt. Dankie, prof Henk. Uh, jy weet, iets wat my ook bekommer, uh, Daniela, binnen hierdie raamwerk wat die, wat die onderwijsdepartementen wil stel, 
kom hier die sensitiviteit uit vir, vir die ander leerders. Maar dan kom ook die, die vraag wat ek eindig saam met dit gooi is, uh, ek krijg die indruk dat die gedachte is, as ek myself beskou as die dame of as die meisie dan as ek op school is, dat ek dan ook van die kweetkamers van die meisies moet gebruik maak. En as ons op die spoortuur is, dat ek van die meisies die kweetkamers moet gebruik maak. En ek sit hier met een geweldige, geweldige probleem. En ek dink, dit is, ek wil amper sê, dit is hier relevant wat die geloofsbeskouwing daar oor is. Uh, ek dink meeste geloofe het die bekommernis en die ongemakkelijkheid daarmee, dat my dochter of my kleindochter blootgestel gaan word aan iets wat sy op die stadium in elk geval nog nie behoorlijk mee te doen moet kry nie. Maar ook die risiko's daarvan. Is daar nie een risiko dat... Uh, dat iemand omself doelbewustelik, een pedofiel byvoorbeeld, omself doelbewustelik kan sê, maar kyk, ek is nou, ek is nou, behoort eindelijk aan die ander geslag, en dat dit eindelijk een geleentheid word, waar binnen juist uh, die verkeerde dinge kan gebeur, op daarie manier. Jou opinie? Um, ek denk, daar was ook een valle soos dit gewees, so ek sal nie sê dat dit, um, jy weet, dit is nie net, um, it's, it's a reality that something like that could happen. It's not just, um, it's not an absurd suggestion. Um, excuse for the Engels. Um, in weer eens, soos ons ons nanne gesê het, is, die richtlijne maak verschillend vir die sensitiviteit van ander weer is, maar wat die departement volgens die grond het geslug is, is om nie net, jy weet, oor Daniela die sensitiviteit te wonder en in acht te neem as Pieter nou skielik, jy weet, die vrouwe kweetkamers wil gebruik op ons, uh, jy weet, onder 16 hockey toe, um, en in die meisje slaapkamers wil slaap op ons onder 16 hockey toe, jy is, die departement is verplig om my fundamentele rechte op privaatheid, sekuriteit en veiligheid, my vrijheid van uitdrukking, my vrijheid van genoeg met klien, alles in acht te neem. En dit is die beskerm. En dis die probleem met die rugmijne is, die koste aan die rechte van die ander leerders. Um, jy is vooral in een land wat verlam is door geweld en vrouwe, is die bevraatheid stendings en die potentiële veiligheidsrisiko's weet hem al ongepas um, in een richtlijn aanbeveling vir skole. Baie dankie. Ek wil verwijs ook na uh, saak wat op die tafel kom, jylle het dit van voor SS kant af een potentiële gevaarlijke saak vir geloofsgebaseerde onafhankelijke skole genoem, en dit gaan oor die saak van Christian Life Private School. Uh, dit is een onafhankelijke school, wat die christelijke geloof aanhang en die waardes uitweef, ook openlik in hulle, in hulle uh, uh, richtlijne, en hulle het onlangs op grond van hulle christelijke ethos en, en geloof en sieninge, het hulle in 9 jaar een ouwe Zulu Seen geweier, ofwel hulle het om tydelik terug huis toe gestuur, met sy lees vir sy studiemateriaal, omdat hy die sogenaamde Isi Vandla gedra het. Nou, jy kan miskie vir ons daar ook net een bykie meer gaan rondom, wat is hierdie Isi Vandla en wat is die rede, eerstens die rede, hoekom hierdie school dit gedoen het? Uh, en dan die effect, die, die, die gevolge daarvan en die saak wat nou op die tafel kom, want jy het, het, het gewag gemaakt daarvan met die media verklaring ook. Ok, so, um, in hierdie saak het die, soos die, um, ek denk, ek was die 9-jarige Zulu leerling met die Etipandla by school gekom. Nou, Etipandla is een leerarmband wat uit dit saak gemaakt is. Um, en die rede hoe kom die school om huis toe gestuur het met sy leerstof, is dat die Etipandla armband traditioneel door sommige mense gedra word na een traditionele ceremonie en as een verbindenis met die voorouders. Um, dit het te doen met bijvoorbeeld um, die verering van die voorouders, die voorouders vir grinspra, die beskerming van die voorouders vra, enzovoort. Um, en ook, hierdie armband kan nie verweider word, nie. dit moet volgens traditie gedra word, so dit natuurlijk afval. Nou, soos ek dit direct uh, correct uitgeweis het, is um, hierdie school onafhankelijke um, geloofs privaat school, dus die stig is een christelijke school, dit hou vast in christelijke geloofs en um, geloof en waardes, um, dit is een christen ethos, um, basis, die christen geloof, dat ek recht hier oor hierdie school alles hanteer en hoe, ja, hoe is, en gaan tot die kern van hierdie school te bestaan. Nou, hierdie is een potentiële gevaarlijke saak met groot gevolge vir alle privaat geloofsgebaseerde skole, het sy op hulle nou christelik is, moslim, joods, enzovoort. Um, en die reden kom ek 
claim lê op die privaat school, is dat openbare school is, so ons het reeds gesê, um, volgens die Elgaard saak, mag hulle nie aan die ideologie, en dit wil sê, geloof vast hulle nie. So openbare school moet neutrale school, het is een school self, van die in een specifieke geloof, of um, bijvoorbeeld een griefelijke eetbos onderskryf. Maar hierdie is een privaat school, en hy is gestig juist om christelijke waardes, die christelijke geloof en a christelijke ethos, dier alles te trek in hoe daar die school bestaan. En die school het gesê, maar as gevolg van die, um, die Isipangla, wat te doen het met geloosoverteggings um, en praktijke, wat nie geaccommodeer kan word nie, want dit is direct die strijdig met hulle eie goedsdienstige oortegings en praktijke as een christelijke school, um, kan die kind nie tydelik by die school wees, voordat die isipandla afval nie, so, ons praat nie dat die kind isipandla moet verweider nie, ons praat dat die ouwe kind thuis onderrug, en ons al al die ondersteuning gee, um, so tyd en wel die isipandla afval. Nou, as gevolg hiervan, het die ouwe is, um, is ook een onbillike discriminatie op grond van kultie, um, ten die school opgemaak en die hoans vir gelijkheid toe. Want die ouwe studeer dat die isipandla nie een geloofs, um, en nog iets geloof te doen het nie, dat dit te doen het met kultuur, en dat die school ken hulle diskrimineer op grond van hulle kultuur. So, onder andere, is hulle um, 300.000 rand van school en skadevergoeding vir aantasting van hoon, ons seens, en menswaardigheid, en emotionele en soekundige leiding. Um, en soos ons gesê, hierdie is een gevaarlijke saak, um, want dit kan een gevaarlijke precedent skep vir alle geloofsgebaseerde onafhankelijke skole, van wat ek geloof ook al, um, wat gedoel kan word om tegen die schoolse etels en geloos en taakjes op te breed. Wanneer alle baie dankie, ek, ek denk ons beweeg in elk geval ons tyd, die kan ek my tyd vir vreef nie, uh, en ons wil toch by iets positiefs ook uitkom uit die einde hier by, by Henk, uh, net ek het enkele opmerkings gekry, um, baie interessant is, een is natuurlijk uh, wat uh, Ben Shapiro, in Amerika is een baie bekende uh, commentator, vooral rondom hierdie hele aspect, en uh, hy krijgt verskrikkelijk baie ouwe, vooral as hy by universiteite optree, dan wil die ouwens om natuurlijk kruisig, en hy beskuldig om daarvan, dat hy geweld aanblaas, tegen, uh, tegen uh, van hierdie ander uh, sieninge, rondom vir al die slag uh, situasie, maar ook in die algemeen, by die algemeen, en hy het toch een interessante opmerking gemaakt, hy het gesê dat, uh, hy kan nie verstaan, hoe kan, as hy nie dood eenvoudige standpunt, in hem in een gesprek wil tree, dit nou geweld aanblaas nie terwijl ander mense fysische geweld toepas, en dan is dit nou nie die probleem nie. Nou, dit kom nou saam met een vraag, of een opmerking wat ons ontvang het hier van iemand af, uh, nou, dit is baie kryptisch geskryf, en ek gaan dit nou maar probeer om het op die beste manier moendig weer te gee, en dit is dat ons weet, uh, traditioneel is die, is die beginsel van rechts en links, uh, behoudend en, en liberaal. So, ons praat nou nie van politiek, binnen ons, kon, uh, binnen ons politieke situatie noodwendig nie. Maar ons weet ver rechts hoort beskou as die ouwens wat naderhand uiteindelik militant raak en, en selfs by bommepand wil uitkom, maar waar tot waar strek uh, ver links binnen hierdie raamwerk. Um, as vir alles een mens gaan kyk na hierdie situasie, tot waar gaan ons uiteindelik toegie as die ouwe nou wil sê, maar hy is een rotweile, gaan ons dit ook aanvaar om rede dat hy, het was hy die recht om te kan sê, hy is een rotweile, as hy homself as volks beskou. Um, ek weet nie wat hier so staat. Uh, maar dit is, die, dit is die vraag, en miskien is dit een baie belangrike opmerking, ons glimlach nou daar oor, maar toch is daar baie waarheid daarin. Waar trek jy die streep? Uh, en ek, ek denk jy het nou daar geraak rondom die ethische, daar is sekere vaste richtlijne en skeppingsorde. Hm, baie dankie, en ek wil, wil ook bykie poos die vraag, as ek dan net eers positief kan sê, selfs kultuur is wereldbeskouwlik bepaald want binnen ons kultuur, kom ons sê Afrikaner kultuur, of Zulu kultuur, of wat ook al, kry ook verskille. Mense sal goed op een manier of op een ander manier doen. So, uh, partij mense sal hy school aanvat en 300.000 uis, en die ander mense sal sê nie, ons verstaan, en dit is reg en so. So, uh, mense probeer wegkom met kultuur, maar dit moet ook geweeg word. En dan die uh, sogenaamde openbare skole, wat neutraal moet wees, wat na Daniela verwees word, Dat is nie iets as neutraliteit en ons sien het nou nie die onderwijswetgeving. Dat is een sekere standpunt wat ingeneem word. En hoe meer mens op die meer sociale wetenskap en die menswetenskap ingaan, hoe duideliker word het. Nou om by jou uh, punt uit te kom oor uh, 
as kies Pieter dalk moet jy nou net weer, ek nou eerst weer op hierdie, hierdie ding gegaan, net weer in kern sê wat jy gevraag het? As kies, kan jy net weer kernachtig net sê wat jy gevraag het? Ek het nou eerst, eerst wou aansluit by die ander. Oké, okay. nee, nee, het is geen pijn nie. Uh, ek, dink ons, kom ons, ek dink ons gaan nou weer uitkom, want dit is juist die punt waar jy nou wil beweeg rond in die positieve ons. Oh, as kies, die links ek, en die ver recht. Daar sê nie, ek, hy is nou terug by my. Uh, um, kom, ek sê so, die, die hartsteer is dat mense gestry vir vryheid van spraak. En baie keer is daar die mense gesien as liberaal, want hulle wil vryheid hee, oor het liber waar het ook vandaan kom. En hoe meer uiteindelik mense sê, nou kom ons gee dan vir elke keer geleentheid om te praat, hoe meer probeer daar die mense wat oorspronkelijk gesê het, maar ons wil ook een sê het in die wereld, al die ander aanbande le, en kry ons dus dat van jou meest conservatieve persone wat niemand anders te wil uh, kans gee om met hulle te verskil nie, sogenaamd as liberaal en partijkeer ook as links sou deurgaan. So die, ek dink die belangrike is, vryheid van spraak moet geld na alle kante toe. So, a Ben Shapiro moet op die universiteit kan staan, en sy standpunt verduidelik, en as dit werkelijk studenten is, wat oor dinge dink, moet hulle om op een nekiese manier kan antwoord, saamstem of verskil. En die hartseer is, hierdie mense is so gedrewe, dit is eindelijk amper een godsdienstige fanatisisme wat ons sê, dat hulle nie iemand wil kans gee om iets anders te te sê nie. En mag dit nie in ons land so ver gaan nie, dat ons steeds sal bly luister, dat ons steeds vryheid van spraak is. Nou Henk, ek wil, ek wil op die punt aangaan, ons tyd is so te sê voorbij. Um, kom ons raak positief. Uh, as ek sê positief, het is baie moeilik per ty keer vooral oor hierdie goed, want het raak ons diep. Ek denk dat ons nie as ons nie bekommerd is daar oor nie, dan is daar toch maar een vraag rondom dit alles. Om te sien, in, in sekere Europese lande is daar baie stemme wat opgaan, dat jy self saak is ons bestialiteit en pedofilie moet deerdruk, en sien, maar dit is maar een geestesomstandighede, en dit is maar in die, in die kromosome en die dinge. Um, maar kom ons laat dit vir oomlik daar, dit is waar jy in die dinge gaan, want waar trek jy die streep? Wat kan ons, of wat gaan ons doen? Ek denk in die eerste plek, dat Daniela, jylle is baie sterk vooral op die vlak betrokken, uh, ons in die politieke terrein, aan die ene kant, waar politieke partijen kan rondom hierdie wetgeving, hierdie ordenanties, hierdie regulaties, hierdie richtlijne, noem dit net wat jy wil, vanuit die politiek, dat het alweer een regeringssituasie, waar jy sterker behoort in te tree, denk ek, as wat ons op hierdie stadium intree, enerzijds, jy wil kan sê, as jy wil my verskil, maar ek dink ons is, ons is te sag daar oor, ons moet baie, baie sterker opkom, want al hierdie goeders het een geweldige ingryp op my eerstens my gewete, en tweedens my vryheid om my godsdienst te beoefen, oor die inkomstig dit wat ek glo volgens die woord van die Heere is, om dit te kan beoefen. Maar, dit enerzijd gesê, dit is die politieke kant, dit is ook om ons ook graag die, die, die vryfsgrond opgehaad het, en ons is probeer om by die DA ook iemand te kry, ons kon gelukkig nie daar mee slaag op hierdie stadium nie. Aan die tweede kant, sit ons in een situasie, waar ons die rechtsstelsel kan gebruik. Daar is nog, daarom ding is soos die grondwette kolf, uh, waar ons hierdie dinge kan an, anvat. Maar wat gaan ons prakties doen? En ek dink, Henk, ek wil ek graag terugkom, vooral na jou toe, omdat jy vanuit die kerk uh, perspektief kan praat. Um, ek, dink, ek dink aan sake soos, eie christelike skole, moet al hoe sterker na vore kom. Uh, Selfs christelike skole, kerkelike naskoolcentrums, enzovoort. En ons opvoeding van ons kinders, ons kategese, enzovoort. Uh, wat sê jy sê, waar nie die die, uh, die functie of die verantwoordelijkheid wat ons as gewone landsburger het, om te kan doen, en die aard van die saak weet ons, dat dit net kan succesvol wees met genade van boer. Maar wat kan ek en jy gaan doen hier aan prakties? Ek kom ek sê so, ek dink van die kerkgeledere word al baie, baie gedoen en baie verkondig om lidmate te versterk en om hulle ook so uit te stuur. Die, die ding is net, uh, kom ons altyd op die rechte plekke, want die probleem is, uh, dit wat nog altyd gegeld het, is nie nies nie, dit wat vreemd is, is nies, en dit, daarom word dit opgeraaf. So, my sal in die manier moet dink, om die boodskap duidelijk deur te kry, ons sal die geloviges, wat oorals nog in die structure is, werkelijk moet bemachtig om daarby uit te kom, en dan Pieter, ons het oor die tieners gepraat, 
Wat is die ouderdom wat een kind al sy wereldbeskouwing vorm tussen 2 en 6 jaar oud? So ons al moet van kleins af begin en deurwerk na die laarskool en deurwerk na die oorskool. Want uiteindelik andersins kry mense hulle idees. Mense is nie wereldbeskouwlik los nie. Amal het die wereldbeskouwing. Waar kry hulle het vandaan? Kinders kyk sekere fliks en dinge en alles en het groot invloed op hulle. So ons al moet seker maak dat ons hierdie dinge van kleins af deurpraat en so uiteindelik hulle instuur om my inpak in ons land en die wereld. Dankie, ek dink amper het was maar het is toe wat gesê, het geef my enige slag tot op die ouderom van 6 jaar en ek verander die wereld. Nou ja, daarmee ons feit is voorbij. Ek dink ons kan nog vir die ding baie ure geselfe, baie lekker saam geselfe. Daniela, eerst ons vir jou ook weer baie baie dankie dat jy die hulk geneem het vanavond. Ek geloof ons kan nog een landpad saamloop en ek dink die boodskap van vanavond blij. Kom ons raak betrokke, eerstens, ernstig, raak betrokke by wat er organisatie ook al jy kan betrokke, raak raak betrokke by jou school, by jou beheerlichaam, is wat ons net gesê het met die insetel ook by die fruitstraat. Maar raak betrokke, raak dienstbaar, en begin jou roeping uitwees, as geloofige, die pad voor en toe, om juist dit wat reg is, neer te bring na jou kinders en jou kleinkinders toe, en dit wat verkeerd is, keer te werk, want dit is nie een makkelijke strijd wat ons voorlee nie. Daniela, baie dankie vir jou, Henk Soeker, Prof. Henk Soeker, baie, baie dankie vir jou deelname ook vanavond, en ons kan maar alleen bid, dat ons pas voor en toe, met genade besaai sal wees. Baie dankie, en goeie naam vir allemaal. Peter, baie dankie vir jou, ek en nou wil ek daarom vir al sê, voor ESA doen een rechtig, baie goeie werk, so ons moet hulle ondersteun. Baie dankie. Dankie, Prof. Soeker, ons waardeerde. En vir diegene wat meer wil weet hoe die werk het voor ons uitdoen en hoe hulle betrokken kan raak in hulle burgerlijke rechte uitdoen. So as ek kerk en opgeleid as leermaat en even nou weet hoe kan ek my stem laat geld vir ons demokrasie, kan ek ons webtuisel www.forsa.org.za vir ons het nie soos en soort voorbereid wat ek kan instuur wanneer daar wees in werk en verkleine is om op goede plaat te leren. Goeie naam het allemaal lekker slaap en die uitgave van vanavond sal op Facebook beskikbaar wees, ook op YouTube en ons webblad morgen en ons sal binnenkort, ons het iets speciaals in die lijn vir oor twee weke van nou af ons sal binnenkort vir jy daar die inlichting deurkie. Baie dankie en goeie naam. Dankie. Ok, jylle kan nou wacht ons is af. Ok, hoor jy, jylle baie dankie. Dit was nou baie, baie lekker. This was...